ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നയൻത്തിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെസ്സണിൽ റോംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സമപൂജ സാമാന്തരികം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് റോംബസ് എന്ന് റോംബസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഭംഗിയൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും നിങ്ങളത് നോക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ബി സി ഡി റോംബസിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ പോലെ തന്നെ ചതുരം പോലെ സമചതുരം പോലെ തന്നെ എന്താണ് നാല് വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പം എന്ത് മനസ്സിലായി റോംബസിൻ്റെ അകത്ത് സമഭുജ സാമാന്തരികം എന്നാണ് റോംബസിനെ പറയാം കേട്ടോ റോംബസ് പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ എതിർവശം വരുന്ന കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഈ കോൺ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ കോണും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിളും ഇവ തമ്മിൽ തുല്യമായിരിക്കും പിന്നെ സി എന്ന് പറഞ്ഞ കോണും എ എന്ന് പറഞ്ഞ കോണും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പം എന്താ എതിർവശം വരുന്ന രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും പിന്നെ പറയുന്ന പ്രത്യേകത എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ അതായത് എതിർവശങ്ങൾ പാരലൽ ആയിരിക്കും സമാന്തര രേഖയിലൂടെ ഒരേ രീതിയിൽ പോകുന്ന പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് എ ബിയും എ ബി പാരലൽ ടു സി ഡി ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ പാരലൽ ടു ബി സി ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ പിന്നെ പറയുന്നത് ഡയഗനൽ ഡയഗനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോണുകൾ തമ്മിൽ അല്ലേ ഈ രണ്ട് മൂലകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വരച്ച തന്നെ ഡയഗണൽ ഡി വൺ എന്നും രണ്ടാമത് വരച്ച തന്നെ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡയഗണൽ ഡി ടു എന്നും എടുക്കും അപ്പോൾ റോംബസിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് ഡയഗണൽ വേണമെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആകാം പക്ഷെ ഈക്വൽ ആകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഡയഗണൽ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആകണമെന്നില്ല ഡയഗണൽ ഡി വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡി ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് സമചതുരമായിട്ട് വളരെയധികം സാദൃശ്യം ഉണ്ടതിൽ അല്ലേ നമുക്ക് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചാലോ അതായത് റോംബസും സ്ക്വയറും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്കുള്ള സിമിലാരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുപോലെ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കിയേ കാര്യങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റോംബസ് എടുക്കാം കേട്ടോ കമ്പയർ ചെയ്ത് വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് ഓർത്തി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ ഒരേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താ സ്ക്വയറിനായാലും റോംബസിനായാലും എന്താ നാല് വശങ്ങളും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താ ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അല്ലെ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും സ്ക്വയറിൽ ഇനി ആംഗിളിന്റെ കാര്യം നോക്ക് കോണുകളുടെ കാര്യം എന്താ ഇവിടെ എന്താണ് റോംബസിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഈക്വൽ സ്ക്വയറിന്റെ കേസിൽ എന്താ എന്താണ് സ്ക്വയറിന്റെ കേസിൽ പ്രത്യേകത എന്താണ് എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മട്ടകോണായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ സ്ക്വയറിൽ എന്താണ് ഓൾ ആംഗിൾസ് ആർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എല്ലാ ആംഗിൾസും അല്ലെ സ്ക്വയർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രത്യേകത എല്ലാ ആംഗിൾസും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും റോംബസ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ചിലപ്പോൾ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയലുണ്ട് റോംബസിന് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പിന്നെ എന്താ പറയാൻ പറ്റുക റോംബസില് ഡയഗണൽ ഈക്വൽ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല റോംബസിൽ ഡയഗണൽ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആവണമെന്നില്ല അപ്പം ഡി വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡി ടു ആയിരിക്കും സ്ക്വയറിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ക്വയറിൽ എന്തായിരിക്കും ഡയഗണൽസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയഗണൽ ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതകളും വ്യത്യാസങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ കാര്യത്തും ഡയഗ്ലൻ്റെ കാര്യത്തൊക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് റോംബസിൻ്റെ ചുറ്റളവും പരപ്പളവും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയുള്ള റോംബസൊക്കെ വരച്ചോ കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അഥവാ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റോംബസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ
ഒരു റോംബസിന്റെ നാല് വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇതിപ്പോ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ നീളം എ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി സിയും എ ആയിരിക്കും സി ഡിയും എ ആയിരിക്കും എ ഡിയും എ എൻ എ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും എ ബി എ അല്ലേ പ്ലസ് ബി സി എ ആണ് സി ഡി എ ആണ് എ ഡി എ ആണ് അപ്പൊ ഇത് എത്രയുണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാല് എ ഉണ്ട് അല്ലെ ഫോർ എ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു റോംബസിന്റെ പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ ആണ് അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് സൈഡ് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തോ ആകാം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്താകും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി വരും അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പരപ്പളവ് നോക്കാം ഏരിയ എന്ത് വരും ഏരിയ എത്രയാ വരാ ഏരിയ ഓഫ് റോംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു അതായത് രണ്ട് ഡയഗണലാണ് ഡി വണ്ണും ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഡയഗണൽ അറിയാലോ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഇത് ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയഗണൽ ഇത് ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയഗണൽ അപ്പൊ എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ആണ് എന്ത് റോംബസിന്റെ ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് വരുന്നത് അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ റോംബസിനെ പറ്റി പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചതുർഭുജത്തെ പറ്റി പഠിച്ചു അല്ലെ ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു അതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചു അപ്പം അതേ രീതിയിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ അതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതിൽ ചതുർഭുജം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ റോംബസ് ആണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വരച്ച അതേ മോഡൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതെങ്ങനെയാ വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുമില്ല ഭയങ്കര എളുപ്പം കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് ഡ്രോ റോംബസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു റോംബസ് വരയ്ക്കാനാ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ റോംബസ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിൻ്റെ സൈറ്റ്സ് തരണം ആംഗിൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഡ്രോ റോംബസ് ഓഫ് സൈറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഒരു സൈഡേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റോംബസ് എങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം ഒരു ഇങ്ങനെ ഞാൻ വരച്ച് വരുമ്പോൾ അത്ര ഭംഗിയൊന്നും ആവില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ സൈഡ് എത്ര സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഒരു സൈഡ് തന്നാൽ പോരെ മതി അല്ലേ കാരണം എന്താ റോംബസിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്താ ബാക്കിയെല്ലാം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്താ ആൻഡ് വൺ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒരു ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എങ്കിൽ എന്താ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് സിക്സ്റ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു റോംബസ് സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കാം പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്താ ദെൻ ഡ്രോ എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ അതായത് ഇതേ പരപ്പളവുള്ള ഈ റോംബസിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു മട്ട ത്രികോണവും കൂടെ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം റോംബസ് വരയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്കെയിൽ എടുക്കാം സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇതിനെ എയിൽ നിന്നും ബി നിന്നും നെയിം ചെയ്യുകയാണ് എ ബി എനിക്കിപ്പോൾ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആംഗിൾ തന്നിട്ടില്ല ഒരു കോൺ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കോൺ അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എയിൽ നിന്നും സിക്സ്റ്റി അത് നിങ്ങളൊരു പ്രൊട്രാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് അതിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ബൈ സെക്ടർ ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇതല്ലേ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അറുപത് ഡിഗ്രി നോക്കാം അല്ലേ സിക്സ്റ്റി എത്തുമ്പോൾ എന്താ അത്
കാര്യമാണ് ഞാൻ സീ വരയ്ക്കാൻ ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് പോലെ പേര് കൊടുക്കുക അതിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ബി സിയും സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞതും സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വീണ്ടും കോമ്പസിൽ എന്താ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ കോമ്പസ് കുത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് അതേ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ കോമ്പസ് മാറ്റി എടുത്തിട്ട് അളവ് അതേ സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബിയിൽ കോമ്പസ് കുത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും അവ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാം കേട്ടോ അവ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം വരയ്ക്കുന്നതാണ്ടോ കോമ്പസ് വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ ഇപ്പൊ എന്തായി എനിക്ക് അവർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇതെന്താണ് ഇതും ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതും ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതും ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അല്ല ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താ എന്റെ റോംബസ് എ ബി സി ഡി ആയി ഇനി അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഡ്രോ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ ഇതേ പരപ്പളവുള്ളൊരു മട്ട ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാ നോക്കണ്ടേ ഒന്നുമില്ല ഭയങ്കര എളുപ്പം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനില്ലേ അത് ഇത്ര ഒന്ന് നീട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ എ ബി ഒന്ന് നീട്ടി വരയ്ക്കാണ് ഞാൻ നീട്ടി അങ്ങ് വരച്ചു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബീനെയും ഡീനെയും കണക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ബിയിൽ നിന്നും ഡിയിൽ നിന്നും ഞാൻ യോജിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ നല്ലപോലെ വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മാറ്റി വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല വൃത്തിക്ക് വരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോഴും വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ വളഞ്ഞു പോയില്ല ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലൈൻ വരച്ചില്ലേ ഇനി ബി ഡിക്ക് ഒരു സമാന്തര രേഖ വരയ്ക്കണം എവിടെ നിന്ന് സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ കൂടെ അതായത് ബി ഡിക്ക് പാരലായിട്ട് സിയിൽ കൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വരയ്ക്കാട്ടോ ഒന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പസ് വെച്ച് വരയ്ക്കാം അല്ലെ ഞാൻ അല്ലെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നില്ലേ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരളവ് എടുത്തിട്ട് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം അതേപോലെ അങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി വേറൊരു പോയിന്റും കൂടെ കിട്ടി അല്ലെ ഇതിൽ കൂടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി അതിന് ഞാൻ എന്താ എ ബി സി ഡി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബി ഡിക്ക് ഒരു പാരലൽ ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചു അപ്പം നമുക്കറിയാം അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ത്രികോണം അല്ലേ ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെയും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ എന്താ ബി ഡി ബേസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ബി ഡി ആണ് ബേസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ഡി സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രികോണമാണ് ഇതേ സമാന്തര രേഖയിൽ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും എന്തായിരിക്കും പരപ്പളവ് സെയിം ആയിരിക്കില്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നല്ലപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുന്നവർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഒന്ന് നോക്കുക അതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരച്ചും കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ഈ എക്സ്പ്ലനേഷനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുന്നവർ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഡീനെയും ഇനെയും കണക്ട് ചെയ്യുക ഡീയിൽ നിന്ന് ഈലോട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഒരു ത്രികോണം കിട്ടി ഇതെന്താ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എ ഡി ഇ എൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ആണ് നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് മാറില്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ത്രികോണമാണ് മാറ്റുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അതായത് തിയറി ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല നമ്മൾ എങ്